Hello mga momshies! Gandang buhay! Mga momshies, nako alam ko. Yung iba po dyan sa inyo na nanonood ng aking YouTube channel, na miss nyo po ako lalo na sa pagbibake at sa pagluluto. So mga momshies, dahil nandito na po ako sa inyo, So, isha-share ko naman po ang aking pagbe-bake ng Red Velvet Cream Cheese Brownie Swirl. Ito po yung mga ingredients na gagamitin po natin. Siyempre, hindi po mawawala ang cream cheese. Siyempre, meron din tayong 3 eggs na gagamitin mga mom cheese. Ayan. Meron po tayong salt. May food coloring. Siyempre, color red. Baka naman ang ilagay nyo. Yellow or blue. Chok lang po. So, dapat meron din tayong butter. Ang salted butter po yung ating gagamitin, mga mamshies, ha? Kung meron po kayong salted butter, pwede po yon mga mamshies. Pero hindi na po tayo mag-a-add ng salt, okay? So, syempre, kailangan po natin ng all-purpose flour or flour. Pwede rin po, mga mamshies. Gagamit din po tayo, syempre, ng cocoa powder. Konti lang po yung ating gagamitin dito. So, hindi na po kayo kailangan bumili ng, ma ma ng malalaking pack. Kahit mga small pack lang po mga mom cheese. So, meron tayong vanilla extract na gagamitin. Meron din po tayong vinegar. Pwede rin po yung distilled vinegar. Much better po yun mga mom cheese. At syempre, hindi syempre mawawala yung pampasarap. Ayan. Walang iba kundi a granulated sugar. At syempre, yung baking pan na gagamitin po natin pwede rin po 8 by 8 po ang sukat mga mom cheese o depende po sa inyo kung ano po yung available wag lang po yung sobrang laki mom cheese dahil po parang brownie style po yung gagawin po natin dito sa red velvet cream cheese so mga mom cheese are you ready? tara na mga mom cheese gawin na natin ang red velvet cream cheese hello, hello mga mom cheese gandang buhay Mom cheese, naka-prepare na po yung aking stand mixer. Kakailanganin po natin, syempre, ang stand mixer. So, ilalagay na po natin yung 1 half cup unsalted butter. Soften po dapat ang ating gagamitin butter. And then, mag a na po tayo ng 3 fourth cup of granulated sugar. So, 1, 2, and 3 fourth cups of white granulated sugar. So, beat na po natin siya until mag and creamy. So, mga mom shits, kapag creamy na po siya, um, ilalagay na po natin yung two eggs. para mahalo po siyang mabuti. Quiet, Gaston! Sorry, may na yung aking dog. And one, one more egg. Okay? And then, pwede na po tayo mag-add ng 1 teaspoon of vanilla extract and 1 teaspoon of vinegar. One teaspoon mga mom she's a Next po is one fourth teaspoon of salt. Dahil unsalted butter yung ating ginamit, mag a po tayo ng one fourth teaspoon of salt. Next po natin ay yung food coloring. mag po tayo. Sa mga, sa mga gagamit po na liquid food coloring, 1 tablespoon po ang kailangan yung ilagay. 
And then ako po, uh, tatansyayin ko lang dahil paste po yung gagamitin ko. So, mas matangkad po kasi siya. So, kailangan mas maganda, mas makula. Diba, ma'am, sis? Uy, angat ka na siya. Kasi naipon dito yung the rest na food coloring. So, kailangan, much better, mas red po siya. Dapat red na red. So, dinagdag ko po, ma'am, she's yung iba kong food coloring na red. Kasi mas maganda is red na red para makita natin yung ganda ng ating gagawin. At yung ating magiging finished product. So, mag na po tayo ng cocoa powder. 2 tablespoon ng ating kakailangan yung mga ma'am, she's. So, 2 tablespoon. Next po is all-purpose flour. Pwede rin pong flour. 120 grams po yung aking gagamitin. Nagdaga ko pa siya ng food coloring kasi gusto ko mas red na red kasi siya ng cheese. Okay. Fold muna natin siya yung gently. Ayan. Ayan. Then, paikutin natin uli siya, ma'am, sis. Para sa ganon, yung mga nasa ilalim na naipon, na hindi masyadong nabit, paikutin po uli natin ng stand mixer. maganda talaga pag red na red nakulang kasi ako sa paste mga ma'am shish yun, talagang, yun talaga kasi yung bet ko talaga food coloring kasi ah, marami naman ako dito food coloring para hindi rin masayang yung liquid sinama ko na rin siya dito yeah. so okay na ma'am red na rin po siya mga ma'am shish so lagay na po natin siya sa Uh, i-separate na po natin siya sa mixing bowl para magawa na po natin ang ating red velvet cream cheese brownies wheel. Okay? Okay, mga mom cheese, uh, magpiprehit muna po tayo ng oven sa 170 degrees Celsius at ibibake po natin mamaya yung red velvet ng 30 to 40 minutes or depende po yan sa oven na gagamitin nyo. So, eto na po mom cheese. Uh, 100... 70 degrees Celsius. Uh, so, mga mom, she is, ang kinuha ko na po yung baking pan. Na that, maglalagay po ako ng parchment paper dito. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano po yung paglagay ng parchment paper. Kasi kailangan po, uh, may, meron pa pong sosobra dito sa taas. Para sa ganun, kapag naluto po yung red velvet cream cheese, um, iaangat lang po natin siya. Okay? Para hindi na po natin babalik ta rin. Tapos, babalik ta rin uli para mapunta uli sa ibabaw. So, ganito po ma'am sheets yung gagawin ko sa paglagay po ng parchment paper dito po sa 8x8 po na baking pan. ganyan po ma'am shears kahit po mga 2 inches po yung pinaka sobra niya ayan So, mga mom shears, ganito po yung 
ginawa kong um, baking pan with parchment paper na sobra po dito. Para pag naluto, iaangat na lang po natin. So, eto, lagay na po natin siya. So, pour the rest into baking pan. So, mag-reserve po tayo ng red butter po ng 1 fourth cup. So, to maglalagay po tayo ng 1 fourth cup. Magse-separate po tayo. Kasi, may gagawin po ako dyan. Yan po yung gagamitin nating swirl. Lalagay po natin siya sa top. So, yan. Lagay tayong konti. So, yung the rest na red butter na matitira po, lalagay na po natin sa baking pan. So, yan. Lagay po ako. Nag-separate po tayo ng red butter. So, eto. Yan. Lalagay na po natin siya dito. Ilagay, separate lang po natin siya sa tabi at gagawa po tayo ng cream cheese at nailalagay po natin mamaya dito sa top okay, ito na mga mom cheese ito na po, gagawa po tayo ng cream cheese para mas sumarap po ang ating red velvet so ilalagay ko na po yung cream cheese mga mom cheese and then isusunod na po natin yung sugar na po natin. Maglalagay po tayo ng 1 half teaspoon of vanilla extract at 1 egg para lalong sumarap ang ating green cheese. Add tayo ng 1 small egg. siya mga mom cheese. Ilalagay lang po natin yung sa top ng red butter. So, yun mom cheese. Nandito po yung red butter. At ilalagay na po natin to. Cream cheese. Yan. ilalagay na po natin yung sineparate ko po pong 1 fourth cup na red butter at the mom cheese dot the top parang lang tayo nagpe-painting <laughs> o oh, diba kasi mamaya isiswirl ko po siya pero mga mom cheese ha, kapag nagswirl na po tayo Wag po ta wag po natin ano ha didiinan. Um, para, para lang po to avoid the bottom layer. Kailangan slowly lang po tayo. Slowly but surely, di ba? And after po niyan, mga mom cheese, okay? Ibebake po natin siya sa oven at 170 degrees Celsius ng 40 minutes. Okay, mom cheese, eto na si swirl ko na po ha. Swirl lang yun. Swirl kahit saan. Yan. So, ayan na po mga mom sheets. Na swirl ko na po. Lalagay na po natin siya sa oven. So, mga mom sheets, dahil ayan, Medyo lang po matrabaho ng konti. Ayan. So, ayan. Lalagay na po natin siya dito. Medyo karat-karat lang siya. Medyo kumalat lang po siya. Kasi nga red. Masyadong kita kapag. So, kailangan tandaan. So, mga mom cheese, pwede na po natin siya ilagay sa oven. 
sa 170 degrees Celsius ng 40 minutes or depende po yan kung gaano kakapal or kanipis po yung nilagay po nating red butter dito sa baking pan. So, ito na mga momshies. 30 to 40 minutes. So, babalikan ko po kayo after 40 minutes mga momshies. Hello mga momshies! After 40 minutes ng ating pagbabalik, mga mamsis, naluto na po ang ating red velvet cream cheese brownie swear. So, eto na mga mamsis, ilalabas ko na po siya from oven. So, eto na mga mamsis, ayan. So, kailangan po natin siyang palamigin and then i-refrigerate po natin siya para sa ganon. Maganda po yung kalalabasan kapag na-slice po natin or na-cut po natin mga mamsis. So, mamaya, abangan nyo po akong ma-slice at makat or makat po ang ating red velvet cream cheese. So, balikan ko po kayo mamaya mga mamsies. So, hello mga mamsies. Pagkatapos ko po uh, mapalamig po to na galing po sa oven at nailagay ko na po rin sa air refrigerator. So, eto na po, mamsies. Pwede na po natin siyang slice in at i-cut ng pa-square. So, tara mamsies, papakita ko po sa inyo kung paano po pag-cut ng red velvet cream cheese. Tara! So, mamsies, tulad na sinabi ko sa inyo, kapag ganito pong parchment paper na ginawa nyo o sinobrahan nyo po ang parchment paper, ganyan lang po gagawin natin. Simple, simple. So, cut na po natin siya ng pa-square sa center muna. So, yan. Di ba mga mamsies? Hindi siya nasira dahil napalamig po natin siya sa ref. So, pwede na natin ilagay sa plate para tikman kung ano po ang lasa ng red velvet scream cheese. So, meron na complete dito. Dito ko na po siya ilalagay. So, yan. Okay. Diba? Ang ganda, ma'am sheets. So, ma'am sheets, napakaganda, diba? Yan. Lalagay na po natin siya dito lahat. So, yan mga ma'am sheets. Nailagay ko na po lahat ng red velvet cream cheese brownies so yan mga mom cheese o yan kitang kita nyo kung gano kaganda yung finished product ng red velvet cream cheese brownie swirls diba? so ano pang inatay natin mga mom cheese kundi tikman ang finished product ng red velvet cream cheese brownie swirls O, oh, ba mga mamsies, tingnan nyo naman. Red na red ang ating red velvet. Napakaganda, mamsies, ba So, sana mga mamsies, kapag tinry nyo ito sa bahay nyo, ganito rin po dapat kaganda. ba So, tikman na po natin mga mamsies. Wow! Mmm! Super sarap, mom sheets. Try nyo na po to, mga mom sheets. Yung mga ingredients, nandiyan lang po sa baba. Sa description. So, mga mom sheets, ano pa inaantay nyo? Don't forget to like, share, wow, and subscribe to my YouTube channel. I'm Sheila Santos Vlogs. Marami pong salamat, mga mom sheets. God bless. And keep safe always. Bye!